ये कैसा हिंदुस्तान है ये क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ ये कैसा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ आज बहत्तरवीं सालगिरह है योम आज़ादी की ये कैसी योम आज़ादी आई है हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए देखिए मैं हज़रत इमाम हुसैन आसलम की औलाद हूँ आल नबी औलाद अली हूँ करबला शुरू हो गई हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत से करबला आ रही है पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ये खेल तुम्हारा ही रचाया हुआ है हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का और इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान करके अब तो कमरे में बैठ के इसी में टी आर पी बढ़ा रहा है ओ खूब लड़वा दिया सोशल फैब्रिक ख़राब करा दी और पूछ रहा हूँ कि क्या किया ये मॉब लिंचिंग ये हिंदू मुसलमान ये इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान चले जाओ आप पाँच साल से नारे लगवाते हो बोल जय श्री राम दाढ़ी पकड़ लेते हो भाई मुझे एक बात बताओ हमारे अलामा इकबाल ने कहा है श्री राम चंद्र जी हिंदुस्तान के पैगंबर हैं लकुम दी लकुम वलीउद्दीन हमने कभी किसी धर्म के लिए आप शब्द कहे आप अपने नारे लगाओ क्या किसी मुस्लिम कंट्री में अल्लाह अकबर किसी हिंदू से लगवाए जाते हैं मतलब दो बार नरेंद्र मोदी क्या हो गए आपके सीने चौड़े हो गए आप जिसे फिर हमें सब में ज़्यादा तकलीफ़ पहलू खान के केस किए उसके छः लोगों ने मारा और कोर्ट ने उसे बाई को इज्जत बरी कर दिया और वो क्या कहते हैं साध्वी जो एक्यूज है बम ब्लास्ट में अभी एक्यूज है सज़ा नहीं हुई है अजमेर दरगाह शरीफ की बम ब्लास्ट की एफ मैंने लिखवाई वहाँ एन की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मैंने अपने वीडियो क्लिप में डाली है उनका नाम है और वो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है तीन लाख वोट से बन के आई जो बम ब्लास्ट करें जिनके नाम हो उनको आप ये रिवार्ड दें कि पार्लियामेंट में भी जा दें हम ये कहें कि हमारे पे जुल्म क्यों हो रहा है तो उस पर तूफान खड़ा कर दें मतलब ये है कि हम तुम्हें मारेंगे भी मुसलमानों और तुम्हें चुप भी रहना पड़ेगा और जय श्री राम के नारे भी लगाना पड़ेंगे तो ये तो भाई अब हिंदुस्तान में होगा नहीं हिंदुस्तान हम सब और देखें हमारा ताल्लुक ख्वाजा मोहिंदी चुश्ती से वी बिलीव इन कमनल हामनी बिलीव ही नहीं करते प्रैक्टिस करते सांप्रदायिक सौहार्द मजा भी हम आप सब ने देखा है आप लोग भी आते हैं कभी हमने आप लोगों से आशा अपशब्द कहे कभी आप लोगों से बदतमीजी की इतनी इतनी चीज़ें हो जाती आप लोगों ने देखा है दरगाह शिव के मेन गेट से हम खुदा मजरात हिंदू भाई जैनी भाई सिखों भाइयों के त्यौहार के प्रोसेशंस निकलते हैं हम फूल की पत्तियां बरसाते हैं भाई वो तो तुम रिपोर्ट कभी करते नहीं हो नेशनल चैनल पर आज मुसलमानों पर जुल्म हुआ हमने आवाज़ उठा दी तो तुम्हें हंगामा है क्यों बरका बर्फा थोड़ी सी जो पी ली है अभी तो इतनी सी पी है भाई उसमें तुम सबको नशा आ गया और मुझे एक बात बताओ मैं पाकिस्तान से भी एक बात कहना चाहता हूँ आप लोग मीडिया में क्या चला रहे हैं भाई आप पॉलिटिकल माइलेज क्यों ले रहे हैं ये हमारा इंटरनल मामला है और मिस्टर हामिद मीर आपने ये ट्यूट किया कि ये दूसरी करबला है आप अपने मामला संभालें भाई आज क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से हमें ये दुख झेलना पड़ रहा है आप हमें चैन से जीने दें आप बोलेंगे तो हमारे लिए परेशानियाँ पैदा हो जाएंगी हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को मौका मिल जाता है हमारे पे तो बार बार आए दिन हमें अपने पेट्रियोटिज्म का सबूत देना पड़ता है और भाई एक बात सुन लें आप जितने बैठे हो आप तो जीते जी का आपका साथ है हम तो बाद मरने के भी इस मिट्टी में दफन होते हैं यार हमारे तो बाप दादा हैं और मुझे दुनिया का कि कोई ऐसी कंट्री बता दो जहाँ वो पैदा हुए उनके बाप दादा पैदा हुए हों और वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हो कोई सिंगल इंसिडेंट तो बताएं आप हमें लेकिन ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज तो नहीं चलेगी मॉब लिंचिंग और जो मॉब लिंचिंग करें फिर जब उन्होंने मॉब लिंचिंग की थी तो बीजेपी के लोगों ने उन्हें जाके गले में हार डाले थे आप सबको पता है लड्डू खिलाए थे उनको तो उनके सीने क्यों नहीं चौड़े होंगे ये तो गवर्नमेंट को इस पर बिल लाना पड़ेगा और ये जो है देखें हमें प्रेजेंट फेडरल गवर्नमेंट पर एतम कथित तौर से नहीं है वाह यार वाह बच्चा बच्चा राम का मुसलमान हराम का खूब प्रोसेशन निकाले बाबरी मस्जिद तोड़ दिए एक धक्का और दो मस्जिद तोड़ दो लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट मत करो बॉम्बे में मुसलमानों को मारो श्री कशन कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं करो मुसलमानों को 20 20 साल जेल में डालो उसके बाद टेररिज्म में उन पर कोई वो नहीं हो आ, साबित नहीं हो उनकी जिंदगी खराब करके छोड़ दो सब माहौल खराब नहीं होता है मुझे एक बात बताएं मैंने माहौल ख़राब करने की कौन सी बात कही है मैंने वो ही चीज़ें सामने पेश की हैं जो हमारे साथ हो रहे हैं और उसके साथ एक चीज़ और कही है कि भाई मेरा मतलब माहौल ख़राब करने का नहीं है मैंने मुसलमान जागो का नारा ये दिया है कि पॉलिटिकली सोशली अवेयर हो पढ़ाई लिखाई करो सेकुलर एजुकेशन लो स्कूल कॉलेजेस बनाओ हम स्कूल डीम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे आपको पता है वन फोर्टी ऑफ लैंड मिस्टर अशोक गहलोत ने टू में हमें दी थी हमें इंस्टीट्यूशन नहीं बनाने दिया गया वहाँ पर शिवलिंग ला के दिया जब माहौल ख़राब नहीं होता है 
हम तुम हमारे थप्पड़ मारो हम कहे हमारे को थप्पड़ मार रहा हो लात मार रहा हो घूसे मार रहा हो तो माहौल ख़राब हो जाता है क्या सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल नहीं हो रही है तलवार नहीं बांट रहा है त्रिशूल नहीं बांट रहा है पाकिस्तान जाओ ये नहीं कह रहा है कठुआ में नफीसा बच्ची के साथ रेप हुआ मास रेप हुआ विक्टम के साथ बीजेपी का साथ नहीं दे रहा है तब माहौल ख़राब नहीं होता है हम ये कहें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो माहौल ख़राब हो जाता है यार कम अज़ कम बींग इंडियन तो एक बार सोच लो अच्छा और फिर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ मैं मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज आर सेकुलर मुसलमान तो कम आवाज़ उठा रहा है हमारी हिमायत में तो ज़्यादातर सेकुलर हिंदूज आवाज़ उठाते हैं हम उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हम उनको भी थैंक यू बोलते हैं बहुत ख़राब माहौल हो गया खुली छूट मिल गई है आर एस एस वी एच पी बजरंग दल को हम गांधीन फिलासफी में बिलीव करते हैं हम गांधी जी की फिलासफी पर चलने वाले लोग हैं हम इस देश में रहें गांधी जी की फिलासफी की वजह से नेहरूज लेगेसी की वजह से ना कि आर एस एस एजेंडे की वजह से मैंने गुरु गौलवारकर की किताब वी पढ़ के देखी है वही चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आई एम अ वेल एजुकेटेड एंड अवेयर मुस्लिम और 800 साल से ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह की चौखट से जुड़े हुए हैं और इस चौखट का सदका खाते हैं और सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करते हैं और सांप्रदायिक सौहाद को सिर्फ मानने वाले ही नहीं हैं प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं लेकिन अगर आप किसी कम्यूनिटी के साथ जुल्म देखें जब यहाँ पर कारगिल में हमने पैसे दिए सुनामी में हमने पैसे दिए चाइना वॉर के टाइम ने हमने सोने का गोला दिया या डिक्सन तालाब बना फाइनेंस हम लोगों ने किया ये आप लोगों को नहीं दिखता है जब हम मुल्क के लिए बोलते हैं हिंदुओं के लिए बोलते हैं गरीब दरिद्र के लिए बोलते हैं तो अगर मुसलमान आज कमज़ोर है उस पर जुल्म होगा तो क्या उस पर बोलना क्या भड़काना है कुछ तो इंसाफ की बात करो यार ईमान की बात करो यार थैंक यू दैट्स ऑल